Kwa mujibu wa tafiti zilizofanywa na baraza la taifa la uhifadhi na usimamizi wa mazingira NEMC mwaka 2022 zimeonesha kuwa mkoa wa Geita unaongoza kwa kuwa na kiasi kikubwa cha waathirika wa kemikali ya zebaki nchini na hii kiu inafuatiwa na mkoa wa Singida tafiti hizo zimefanywa katika mikoa ya Mbeya, Chunya, Kwa ni Songwe, Kwa Singida, Shinyanga, Geita na Mwanza tafiti hizo zilizofanywa na baraza la taifa la uhifadhi na usimamizi wa mazingira NEMC zimeonesha madhara hayo kwa wachimbaji wadogo wa madini. Tuseme kwa wastani tulikuwa na watu asilimia tano Dalili zile zichanza kuonekana lakini pia hata nini kiwango kile kinachokubalika kinacho kimeshazidi. Ambao sasa ndio kirudi kwamba ukiwa unaelimisha jamii watu wanaona kabisa kwamba uh, ina madhara na tayari hata mwenzetu fulani hii ni nini? ni mercury. Kwa hiyo kwa miaka mingi sana yani hizi jamii ambazo zinazunguka maeneo ya uchimbaji, watu wamekuwa inavyofika kwamba hata kama ni madhara ya zebaki, ni ngumu watu kuyarelate na zebaki kwa sababu ule uelewa ulikuwa ujui. Na sisi hiyo ikatupa kitu kimoja kwamba tunahitaji pia kufundisha nini? Vituo vyetu vya afya vilivyomo kwenye maeneo ya wachimbaji, kwamba emu mchimbaji anavyo mtu anavyokuja aka akaonyesha dalili ambazo tunaziona mmoja wapo ni pamoja na mercury twende zaidi kuangalia kwamba je ameathirika na mercury tusije tukao tunafikiri kwamba ameathirika na kitu kingine labda HIV tukazidi kumbombadi zaidi kumbe ni kitu kingine uh, so far geita ile ndio inayoongoza sio tu kwa kwa, kwa kandaziwa kwa Tanzania geita ndio ilionekana ina kiwango kikubwa alafu tunafuatiwa na singida Karibu katika kipindi cha unasemaje usiku huu. Mimi ni Frozam Hando na mwenzangu ni Dennis Mosalanga akiwa Dar es Salaam. Unaweza kutupata pia kupitia ukurasa wetu wa Facebook Radio Free Africa na huko Instagram @dennismosalanga. Leo katika kipindi cha unasemaje utamsikia mratibu wa mradi wa kudhibiti matumizi ya kemikali ya zebaki kwa wachimbaji wadogo wa madini nchini. Mradi huo unatekelezwa chini ya baraza la usimamizi na uhifadhi wa mazingira NEMC na lengo lake ni kupunguza matumizi ya kemikali kwa asilimia 30 ifikapo mwaka 2025. Katika kipindi cha unasemaje usiku huu utamsikia Dr. Belfina Igul mratibu mradi wa kudhibiti matumizi ya zebaki kwa wachimbaji wadogo wa dhahabu utafahamu athari zitokanazo na zebaki yani mercury kwa shughuli za uchenjuaji wa dhahabu na njia za kujikinga katika kufahamu athari hizo za matumizi mabaya ya kemikali ya zebaki kwanza nimemuuliza Dr. Belfina Igul nini maana ya zebaki ni tunasema kwamba mercury ni kati ya kemikali kumi ambazo shirika la afya duniani imeona ni kemikali zinazosababisha athari ya afya kwa binadamu na mazingira. Na pamoja na kazi nyingi ina, ina kazi nyingi sana. Nadhani hata sisi wenyewe katika maisha yetu lazima umekutana nayo sehemu. Imekuwa ikitumika hasa katika afya kwa maana kwamba vile vipima joto nadhani mnakumbuka miaka ya nyuma vilikuwa vingi sana na baada ya kugundua kwamba vina shida wizara ya afya ilivikusanya na viko tayari kwa ajili ya kutengeneza. Kwa hiyo sasa hivi utaona tena tukiwa na vipima joto vya namna ile lakini pia imekuwa ikitumika kwenye meno nadhani kuna wengine unaweza kukuta bado anatembea ile nini jino likiharibika ile amalga mwaliowekewa inakuwa ni mercury. Kwa hiyo ni kitu kimekuwa kikitumika sana kwenye jamii yetu. Lakini pia hata viwandani. Nadhani kila electronic somewhere ina mercury ndani yake. Kwa hiyo ni kitu kimekuwa na matumizi makubwa sana kwenye tafiti. Lakini sehemu kubwa kabisa ambayo imekuwa ikitumika kwa asilimia kubwa zaidi ya asilimia 
ya matumizi yetu nchini ni kwenye uchimbaji mdogo. Hiyo katika sekta ya uchimbaji mdogo uh, tuseme imezoeleka kwa miaka mingi kwamba meki ulimekuwa ikitumika kama ndio kemikali ambayo imekuwa ni kiungo muhimu cha kukamatisha dhahabu. Kwa hiyo utaona kwamba ni kitu ambacho wachimbaji wamekizoea sana kwa sifa zake tu kwamba ni rahisi kuitumia hata mtu ambaye ana uelewa anaweza akaitumia na pia ni gharama nafuu ikampa matokeo na dhahabu ambayo inataka anaitafuta lakini kiuhalisi yenyewe inakamata tu labda tuseme chini ya asilimia 30 ya dhahabu ambayo inatarajiwa kukamata kwa hiyo kwa matumizi hayo baada ya kuiona kwamba ni changamoto kumekuwa na juhudi mbalimbali katika tuseme kidunia lakini pia hata sisi kama nchi tumeungana na wenzetu kwa hiyo tuna mkataba mmoja ambao unaitwa ni mkataba wa minemata. Mkataba huu umekuja baada ya kuwa imeonekana kwamba mercury ni shida hata kwa nchi za wenzetu kama nchi kama Japan na nchi zingine ambazo matumizi yalikuwa ya juu sana bila kujua athari zake. Kwa hiyo imetumika kwa muda mrefu na ikaathiri mpaka leo bado vizazi vyao vinazidi. Nzuri sana daktari kwa ufafanuzi mzuri. Labda unaweza kuweka wazi wachimbaji wadogo wa madini ambao wanakusikia katika mikoa yote ni madhara gani ambayo wanaweza kuyapata pale ambapo watatumia kemikali hiyo ya mercury bila kutumia maelekezo sahihi ya wataalamu ili wapate kuelewa. Kiujumla tuseme yani ukiangalia sifa ya zebaki kwamba zebaki ndio metali nini metali pekee ambayo iko katika hali ya kinimiminika. Kwa hiyo inasafiri masafa marefu kwamba haibadiliki hali inaweza ikasafiri katika hiyo hali kwa kutoka katika mfumo mmoja kwenda kwenye mfumo mwingine. Ndio maana utakuta kwamba mchimbaji alikuwa nayo kama akiweza kufanya vizuri ana uwezo wa kuirecover kwa Kiswahili sijui tunasemaje lakini ana uwezo wa kuiokoa akairudisha tena ikatumika tena na tena na tena kwa maana hiyo ni moja ya sifa yake sasa hiyo hiyo sifa yake pia inavyoingia kwenye mazingira inaweza ikaenda kutoka sehemu moja mpaka kwingine mchenjwaji labda akafanya uchenjwaji kaiachia imeingia kwenye maji kwenye maji itabebwa na majani majani yale au wadudu wanaweza wakala majani kwa hiyo inaenda namna hiyo utakuta samaki nao wameweza wakala vimilea au vijidudu ambavyo vilikuwa tayari vimeshakula zebaki inabebwa mpaka itafika kwa binadamu binadamu na akila inaenda pia inakaa kwa hiyo kwa sifa yake hiyo tuseme inakaa kwenye tunaita tishu kwamba inakaa kwenye mwili lakini ikishakaa imekaa aina ile kwamba itaondoka inakaa na kila unavyozidi kama ni mtu ambaye uko kwenye maeneo ambayo yameathirika na hiyo au zebaki ni nyingi ina maana itakuwa unaongezeka mrundikano mrundikano inazidi kuongezeka mwilini na tuna viwango ambavyo vinakubalika kwamba kwa sababu tunajua ni kati ya element ambazo zipo kwenye nini kwenye dunia kuna kiwango ambacho mwili unaweza ukaimili na baada ya hapo unaweza ukaanza sasa kuona madhara ya kiafya yale yatokanayo na matumizi ya zebaki na tuseme katika afya kwa ujumla uh, zebaki yenyewe inaende inaathiri mfumo wa neva sasa ikiathiri mifumo ya neva inakuja na madhara mengi sana maana yake neva ndio kama mifumo yako ya fahamu mishipa kwa hiyo ikishaathiriwa ndio unaanza kupata madhara mengi sana ambayo mengi yanakuwa ni matokeo ya kwamba neva zako zimeweza zikaathirika ndio utapata vitu kama msongo wa mazo kwa nini kupungua ufahamu kuathirika kwa figo kwa maana kwamba ina ile tabia pia inaende ina attack vile viungo laini kama figo, ubongo, moyo. Kwa hiyo utaanza kupata madhara ya hivyo. Unapoteza usikivu, unapoteza hali ya uonevu. Lakini kitu ambacho kimekuwa kikionekana sana kwa wengi ni ile hali ya kutetemeka. Kwa maana kwamba mfumo wako imeshaathirika, hauna tena ule hali ya ukakamavu. Ina unakuwa una, una ile hali ya kutetemeka. Utaona wengi sana ambao wamekaa kwenye machimbo muda mrefu ana hiyo hali. Ni hatari kwa maana kwamba hata kwa mtoto unavyoenda kwamba imeathiri ime, ime uelewa wake, ina maana unaweka taifa ambalo litakuwa na uelewa mdogo. Sasa taifa ukishakuwa nalo na uelewa mdogo ni hatari zaidi. Na pamoja na hiyo kwamba inaathiri nevas, inakuja kwenye vitu kama kwenye nini? Tunasema hata kwa baba tunatarajia kwamba hata ile hali ya nguvu za kiume zinaenda zinapungua. Kwa hiyo utaona kwamba ndio maana uh, 
Shirika la afya likaona kwamba hii ni kati ya kemikali ambone hatari zaidi. Na utaji kwamba si upate zote dalili zote naweza zikawa zinatokeza moja baada ya nyingine na baada ya muda mrefu kwa sababu ni kitu pia ambacho kinachukua muda mrefu mpaka madhara yake yaweze kuonekana. Kwa hiyo hiyo ni kwa upande wa nini wa madhara? ndio tunakuja kwamba juhudi zilizopo duniani ni kwamba kuhakikisha kwamba tunalinda afya na mazingira dhidi ya matumizi na uchafuzi wa zebaki labda nemke uh, pamoja na serikali kwa jumla wanafanya jitihada gani kuweza ku uh, umesema kwamba hamwezi kupunguza ku, kumaliza kabisa lakini mnaweza ku, kupunguza uh, matumizi ya kemikali hiyo ya mercury ama zebaki lakini pia na kutafuta njia mbadala ambayo wachimbaji wadogo wanaweza kuitumia. Atusemi kwamba imepigwa marufuku ila tunasema ikitumika salama tunaweza tukapunguza yale madhara ambayo yanatakiwa. Kwa hiyo tunasema hakuna ukomo lakini pia mbali na hiyo tukaandaa kitu tunaita mpango kazi wa taifa wa kuweza kupunguza na lengo la mpango kazi huu tunataka tupunguze kwa asilimia 30 ifikapo ishirini na ila tano. Kwa hiyo 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 mpango kazi umekuja na majukumu mengi mengi ambapo kwa ujumla tunasema sisi kama mradi ndio nayo yatekeleza kwa kushirikiana na wadau wengine. Unaendelea kusikiliza kipindi cha unasemaje usiku huu. Mimi ni Froza Mhando na mwenzangu ni Dennis Mosalanga akiwa Dar es Salaam. Tupo na mratibu wa kudhibiti matumizi ya mercury ama zebaki kwa wachimbaji wadogo wa madini. Kujua athari zake na njia mbadala za matumizi ya kemikali hiyo. katika jambo ambalo linafanana kama hilo daktar utoaji wa elimu ni muhimu sasa uh, mmetoa elimu kwa kiasi gani kwa wachimbaji wadogo ili wapate kuelewa na kutumia zebaki kwa kuzingatia maelekezo lengo ni matumizi salama kwa hiyo huwa tuna mambo ambayo tunapenda tutoe elimu sana mambo ya kuzingatia na mambo ya kuzingatia tuseme kwa kwa misingio yanakuwa ni mawili kwamba utaona kwamba wachimbaji wanaitumia pale wanapotaka kukamatisha. Kwa hiyo sisi wenyewe tumeshaweka vitu ambavyo tunataka vizingatiwe na ndio tunataka ufuatiliaji ufanyike zaidi na wachimbaji wapate elimu zaidi ya vitu vya kuzingatia. Moja wapo ni kwamba tunajua kwamba inavyochanganywa na maji wanatumia mikono lakini pia na nini kwenye mabeseni. Kwa hiyo tunataka pale kuwe kuna vifaa kinga kwa sababu njia ambayo inaingia kwenye mwili pia kwenye ngozi lakini pia kupitia kwa ma, nini kwenye chakula kama unakula kitu kimegusa na zebaki au kwa njia ya mifumo ya hewa hizo ndio njia pekee ambazo zinaingia kwenye mwili. Kwa hiyo kama tutazingatia kutumia vifaa kinga ina maana tunaweza tukapunguza isiweze kuingia kwenye mwili. Kwa hiyo tunataka yale maeneo ambayo yanatumika yale katika na miundombinu ambayo inakubalika. Wanazili wanaziita karo. Tunataka karo ziwe ziwe zimejengewa, ziwe zimesakafiwa na uchenjwaji kwa kutumia mercury ufanyike ndani ya karo. Lakini mbali na hiyo tunataka pia vifaa kinga vitumike kwa maana kwamba yule ambaye anakuwa anachanganya wenyewe anaona kwamba akichanganya kwa mkono anakuwa na feel zaidi nini dhaabu lakini kwetu sisi tunaona kwamba tunajaribu kutoa elimu zaidi 
kwamba tunataka watumie vifakinga kwa sababu kuna gloves za kuweza kuchanganyia na ukapata matokeo ayo ayo lakini mbali na hiyo pia kuna wakati ule ambao wanakuwa wanachoma wanavyochoma utaona kwa sababu pale ukichoma uh, mercury inapanda juu inayeyuka ina inaenda hewani afu nabaki na dhahabu yenyewe na kwa kushuhudia kwa sababu pale ni mali kila mtu yuko chonjo unakuta wamekaa wameizunguka inachomwa kwa hiyo pale inakuwa inaathirisha afya ya wale wote ambao wanakuwa wamezunguka wanaishia kuwa inapita kwenye njia zao za nini za mifumo ya hewa inaingia mwilini lakini sio hivyo tu unavyochoma yani sio tu nyinyi mnaathirika hata jamii ambazo ziko kwenye maeneo hayo kwa sababu inakuwa iko katika hali ya hewa iko kwenye mifumo ya hewa inayozunguka maeneo hayo pia mnaathirisha hata jamii ya kwa hiyo tunataka pia uchomaji uchomeke kwa kutumia kuna vifaa maalum tunaita kigida uchomeke kwa kutumia kigida kingine ambacho tunataka kizingatiwe hasa ni kwamba tunataka haya maeneo ya uchomaji yawe mbali na makazi kwa sababu utaona siku hizi inaanza kwamba nini uchimbaji unavyoanza kuna watu wanaleta makazi yao yanakuwa hapo karibu kwa hiyo sisi tunataka angalau mita mbili kutoka eneo la makazi ndio uchimbaji uchomaji uweze ukafanyika hii inasaidia hasa kwamba hizi shughuli zisiweze zikarudi kwa sababu zinaweza zikaingia kwenye mifumo yetu ya chakula pale ambapo zinafanyika sehemu ambapo makazi yapo kwa hiyo hata zile maeneo ambayo yanapewa leseni ya kuchenjulia mengi yanakuwa ni maeneo ambayo yapo nje Tunakushukuru sana kuendelea kufuatilia taarifa zetu na hiki ni kipindi cha unasemaje. Asante daktari. Hakuna njia mbadala yoyote ambayo mchimbaji anaweza kuitumia ambayo uh, hawiwi, hawiwi na madhara kuliko ambavyo uh, meki uliao zebaki ilivyo na madhara hayo. Kwa kama na sehemu tatu za njia mbadala. Lakini sasa hivi sisi kama nemki, yani mpaka sasa hivi tunaona watu wamepata elimu sana mtu anataka kusajili mradi wa njia mbadala kwa hiyo ni kitu kinaongezeka kwa wingi sana ni teknolojia inasambaa kwa wingi na kwetu sisi inatupa matumaini kwamba tunakoelekea watu wengi wanaona faida zaidi kuchenjua kwa njia mbadala kupita kuliko kwenye mercury lakini u, mbali na hiyo bado utakuwa nao wa mercury kwa maana kwamba unajua yani uchimbaji ni kitega uchumi kikubwa sana cha jamii kubwa. Yaani mama anaamka asubuhi ya juu atafanyaje? Anaenda anaokota vimawe vake vitatu vinne ametengeneza kilo tano Anaenda anachenjua hata akipata kadogo tu kwake kwake ni hela. Sasa huyo sio mtu anayeweza kwenda kwenye njia mbadala. Ndio maana tunaona kwamba huyo bado ataendelea kutumia nini? Mercury. Na sisi katika juhudi ambazo tumefanya kwenye mradi tunajenga vitu tunaita kwamba mialo ya mfano inayotaka kuonyesha utumiaji salama wa zebaki kwamba inaweza ikatumika lakini katika matumizi ambayo ni salama zaidi ambayo hayataathiri mazingira na zebaki na tunachotaka ni kwamba pindi tutakapokamilisha tu hii mialo salama hata hii mialo mingine tutataka watu waiweke iwe katika hiyo hali tutaongeza enforcement kwa kiwango kikubwa sana Tunakushukuru kwa kuwa nasi katika kipindi cha unasemaji usiku huu. Mimi ni Froza Mhando na mwenzangu ni Dennis Masalanga. Tulikuwa na mratibu wa kudhibiti matumizi ya kemikali ya zebaki au mercury kwa wachimbaji wadogo wa madini. Shukrani kwa Clara Matimo leo kwa kushiriki katika kipindi cha unasemaji. Tunakutekia usiku mwema.
Listen for you 